వెల్కమ్ టు విఎన్ఎం తెలుగు టెక్ ఛానల్ సో ఇప్పుడే ఈ వీడియోలో కోడ్ డాట్ వాచ్ అంటే చిన్నపిల్లలకి కోడింగ్ అనేది ఎలా నేర్పించాలి అనేది చాలా ఈజీ వేలో ఉండే ఒక ప్రాసెస్ గురించి చెప్తాను దీన్ని గూగుల్లో కోడ్ సిఓడిఇ కోడ్ డాట్ వాచ్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ వెబ్సైట్లో చూసారా కిడ్స్ కిడ్స్కి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈజీ వేలు ఎలా నేర్పించాలి అని స్టార్ట్ లాడ్ టోటల్గా ఒక వెబ్సైట్ యొక్క లర్న్ అట్ హోమ్ ఇంట్లోనే నేర్చుకునే పద్ధతి స్టూడెంట్స్ అలాగే టీచర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్ ఎలా నేర్పిస్తారని టీచర్స్ కూడా గైడెన్స్ ఉంటుంది అలాగే దీని లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో సో మీరు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అలా తెలుగు కూడా ఉంది తెలుగు తెలుగులో కొన్ని నేమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒక డాన్స్ పార్టీ అనే తెలుగులో వచ్చింది మనం ఇంగ్లీష్లో సెర్చ్ చేసుకుందాం సో దీని యొక్క వెబ్సైట్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది దీనిలో అసలు లర్నింగ్ నుంచి ఫస్ట్ బిగినెస్గా ఫస్ట్ స్టెప్స్ చెప్తాను స్టార్ట్ లర్నింగ్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ అన్న తర్వాత స్క్రీన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ చూడండి లర్న్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎట్ హోమ్ ఇంట్లోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఈ కోడింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి థింకింగ్ స్కిల్స్ లాగ లాజికల్ థింకింగ్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ బాగా డెవలప్ అవుతాయి సో దీనిలో కూడా గ్రేడ్ వైజ్గా ఇచ్చారు గ్రేడ్స్ కే ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాసు ఆ స్టాండర్డ్ లాగా అలాగే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ బియాండ్ కే ట్వెల్వ్ అలా మన కేటగిరీ వైజ్గా వీళ్ళకి ఏమేమి సూటబుల్గా ఉంటాయో కూడా ఇక్కడ మీకు బ్రీఫ్గా ఉంది గ్రేడ్ కే టూ ఫైవ్లో లర్న్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ గేమ్ యాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ డ్రాయింగ్ అంటే ఇవన్నీ డిజైన్ చేసే యొక్క టాలెంట్ వస్తుంది వీళ్ళకి ఈ కే నుంచి ఫస్ట్ గ్రేడ్ నుంచి ఫిఫ్త్ గ్రేడ్లో ఓన్గా ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవటం యాప్ క్రియేట్ చేసుకోవటం కంప్యూటర్ డ్రాయింగ్ డిజైన్ చేయడం ఈ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ గ్రేడ్ సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు మధ్యలో రియల్ వర్కింగ్ యాప్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ మొబైల్లో యూస్ చేసే యాప్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు అలా గేమ్స్ బ్లాగ్స్ జావా స్క్రిప్ట్ సిఎస్ఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇటువంటివి ఇవి చాలా హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట మనం వచ్చేటప్పుడు మనం బీటెక్ ఇంజనీరింగ్లో నేర్చుకునే లాంగ్వేజెస్ కానీ ఇక్కడ సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ గ్రేడ్ స్టాండర్డ్ లెవెల్లోనే దీన్ని నేర్ నేర్చుకోవచ్చు ఫైనల్గా బియాండ్ కోడ్ డాట్ వర్జీ కంటిన్యూ పాత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రౌజ్ ఆన్లైన్ స్కూల్స్ అండ్ కోర్సెస్ ఈ కోర్స్ చేయటం వల్ల మనమే ఒక ఆన్లైన్లో ఒక స్కూల్ మెయింటైన్ చేయడం కోర్సెస్ కండక్ట్ చేయడం అనేవి చేయొచ్చు ఈ త్రీ కోర్సెస్ మనం కంటిన్యూస్గా తన కంప్లీట్ చేసినట్లయితే టోటల్గా మనం ఏదైనా ఒక కోర్స్ని మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో చిల్డ్రన్కి ఎలా నేర్పించాలని బిగిన స్టేజ్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ కే టూ గ్రేడ్ కే టూ ఫైవ్లో ఒక సింపుల్ మెథడ్స్ చూద్దాం లెవెన్ మోర్ క్లిక్ చేసాం కోర్సెస్ బై కోడ్ డాట్ వాచ్ చూసారా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్ అంటే చిల్డ్రన్కి మౌస్ మూమెంట్ దగ్గర నుంచి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్నీ ప్రతి స్టెప్ ఈజీగా లర్న్ చేసుకునే పద్ధతి దీనిలో రకరకాల కోర్సులు మీకు కనిపిస్తున్నాయి దీనిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోర్స్ ఏ చూపిస్తాను ఒక కోర్సులో కొన్ని కొన్ని మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రై నౌ కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే ఒక సింపుల్గా ఒక శాంపిల్ వీడియో కనిపిస్తుంది ఈ వీడియోలో ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ కిడ్ కంప్యూటర్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనే ప్రికాషన్స్తో కూడిన వీడియో ఇది వీడియో అంతా వాచ్ చేసినట్లయితే 
మనకు ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అర్థమవుతాయి ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ మనం కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ పాటించాలి అనేది చిల్డ్రన్స్కి మినిమం బేసిక్ ఇచ్చి ఇది లెసన్ వన్ కింద ప్రిఫర్ చేశారు అలాగే మనం లెసన్ నేమ్ సీక్వెన్సింగ్ మన ఫస్ట్లో లెసన్ నేమ్ ప్రోగ్రెస్లో సేఫ్టీ ఇన్ మై ఆన్లైన్ నైబర్ దీని గురించి మనం ఆ వీడియో అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుద్ది నెక్స్ట్ సీక్వెన్సింగ్ లెసన్ నేమ్ దీనిలో సెకండ్ లెసన్ లెర్న్ టు డ్రాగన్ డ్రాప్ డ్రాగన్ డ్రాప్ అనే దాని మీద కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు ఇక్కడ మీకు పైన కనిపిస్తుంది క్లిక్ ద బ్లాక్ అంటే జస్ట్ క్లిక్కింగ్ అలా చేయాలి మౌస్తో This is a simple activity. Next to drag and draw. Mouse ela move cheyali ela drag drag cheyali. పిల్లలకి చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే యాక్టివిటీస్ సింపుల్ యాక్టివిటీస్ వస్తే వాళ్ళకి మోస్ట్ మూమెంట్ తెలుస్తుంది ర్యాక్ చేయటం తెలుస్తుంది అలాగే దే కెన్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సరే రైట్ ఆర్ రాంగ్ కూడా మనకు కరెక్ట్గా ఐడియా తెలుస్తుంది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేస్తేనే సెట్ అవుతుంది సో ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్రీ ట్రీ బాటమ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ మిడిల్ అదా అలా వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఆ థింకింగ్ అలవాటు అవుతుంది సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి చక్కగా ఈజీగా ఆ థింకింగ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా కూడా చేస్తారు ఓన్లీ ఎప్పుడు గేమ్స్ ఆడుతూ కేవలం దానికి ఎడిట్ అవ్వకుండా ఇది చాలా ఒక లర్నింగ్కి చాలా మంచి పద్ధతి గుడ్ వే పేరెంట్స్ కూడా దగ్గరుండి పిల్లలకి గైడెన్స్ ఇస్తూ నేర్పించడానికి చాలా ఈజీవి ఆ బ్లాక్స్ ఎలా సెట్ చేస్తున్నాం అనేది అర్థమవుతుంది ఇలా దీనిలో మొత్తం ఒక టెన్ స్టెప్స్ ఉన్నట్టున్నాయి
సో యాక్టివిటీస్ చూడండి ఫస్ట్ ఏమో కొన్ని కొన్ని పీసెస్ని యాడ్ చేయడం చెప్పాడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా నెంబర్స్ నెంబర్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి వన్ ఆఫ్టర్ టూ టూ ఆఫ్టర్ త్రీ సో కెన్ యాడ్ ద బ్లాక్ బ్లాక్స్ సో లాస్ట్ యాక్టివిటీ అగైన్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అప్ నుంచి డౌన్కి డౌన్ నుంచి అప్కి మౌస్ని మూవ్ చేస్తూ మనం ఆ బ్లాక్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం మౌస్ మూవ్మెంట్ వస్తుంది ట్రాక్ చేయటం వస్తుంది కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పిల్లల్లో డెవలప్ అన్ప్లగ్డ్ యాక్టివిటీ సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో అక్కడ డైరెక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వాట్ ఇస్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్స్ దాని గురించి కరెక్ట్గా ఐడియా వస్తుంది ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అలా అండర్స్టాండింగ్ ఆటోమేటిక్గా ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా పిల్లలకు మనం నేర్పించగలుగుతాం వీడియోలో డైరెక్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఈ వెన్ రన్ అనేది రన్ బటన్ సో కింద మనకి యాడ్ అవుతున్న బటన్స్ చూసారా ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సౌత్ డైరెక్షన్ మూవ్ సౌత్ మూవ్ ఈస్ట్ అకోర్డింగ్ అనేది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అంటే మనం ఈ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవటానికి ఏవేవి బటన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక గైడెన్స్ బట్ ఈ వీడియోలో మనకి ఆ టూల్ బాక్స్లో నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అనే ఒక డైరెక్షన్స్తో కొన్ని ట్యాప్స్ మీకు ఆ బ్లాక్స్ అన్నారు ఆ బ్లాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సింపుల్ వేలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న సెట్టింగ్స్ని బట్టి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో అది మూవ్ అవ్వాలి అని అక్కడ సెట్ చేసింది సో ఆ ప్రకారంగా అది వెస్ట్ డైరెక్షన్లో అక్కడ మూవ్ అయ్యి చూస్తారు ఆబ్జెక్ట్ ఈ బేస్ చేసుకుని ఒక సింపుల్ కోడింగ్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి టు గెట్ స్క్రాక్ టు ద యాక్రాన్ స్నాప్ ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ వైవ్ బ్లాక్ని యూజ్ చేసుకుని రన్ బటన్ కనుక మీరు యాడ్ చేసినండి రన్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే అక్కడ యాక్షన్ ఎలా దొరుకుతుందో అప్జర్వ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ డెస్టినేషన్ పాయింట్ పక్కన ఉన్న ఒక ఫ్రూట్ లైన్ దగ్గర చేరాలి చేరాలి అంటే రైట్కి మూవ్ అవ్వాలా లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వాలి రైట్ సైడ్ సో రైట్ సైడ్ అనేది ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సో మనం ఇక్కడ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి అని డినోట్ చేస్తూ రన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది సో అలా నెక్స్ట్ ఇంకొక శాంపిల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇక్కడ మనకు టూ స్టెప్స్ మూవ్ అవ్వాలి సో అండర్స్టాండింగ్ పిల్లలకు వస్తుంది అనమాట ఏ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలి ఈస్ట్ సైడ్కి సో వన్ స్టెప్ అక్కడ టూ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఈస్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి సో ఒక స్మాల్ గేమ్ గేమ్ ఆడుతూ వాళ్ళకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళడం అనేది పిల్లలకు చాలా ఈజీగా డైరెక్షన్స్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది థింకింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇక్కడక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేసినట్టయితే ఈ డెస్టినేషన్ పాయింట్ చేయడానికి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ అండ్ అప్వర్డ్ అప్వర్డ్ మీన్స్ నార్త్ సో రైట్ సైడ్కి మూవ్ అవటం కోసం మనం టూ టైమ్స్ ఈస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను వన్ 
చూడవచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను రాంగ్ చూసినట్లయితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ని ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ నార్త్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ అప్వర్డ్ ఇంకో స్టెప్ మూవ్ అనుకోండి వన్ టూ సో ఇట్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇక్కడ చూడండి డౌన్ అంటే సౌత్ సైడ్ సౌత్కి వన్ స్టెప్ మళ్ళీ అగైన్ ఈస్ట్కి వన్ టూ స్టెప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ సౌత్ యాడ్ చేస్తాం తర్వాత ఈస్ట్ వన్ టూ అలా ఈజీగానే ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే పిల్లలతో దగ్గర ఉండి చేయించినట్లయితే చాలా ఈజీగా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మనం కనుక వాళ్ళకి కొంచెం గైడెన్స్ ఇస్తే వాళ్ళే ఈజీగా చేయగలుగుతారు నాలెడ్జ్ విత్ గేమింగ్ రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్ వన్ టూ ఈస్ట్ టూ టైమ్స్ అగైన్ సో బ్లాక్స్ నల్ల అరేంజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డౌన్ సైడ్కి రావు సౌత్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ మీన్స్ వెస్ట్ సో కెన్ యాడ్ వెస్ట్ బ్లాక్ వన్ టూ టూ టైమ్స్ సో ఇలా మనం ఒక నెక్స్ట్ లెసన్కి వచ్చాం ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ లెసన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి మా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన కోడ్ డాట్ ఓఆర్జీ చిన్నపిల్లలకి ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి లాజికల్ స్కిల్స్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి అలాగే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఓన్గా కంప్యూటర్ సైన్స్ నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందో మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సో మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్